சரியா ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரளவு நீளத்திற்கும் உள்ள தகவல் இதன் மதிப்பு எஸ்ஐ அழகு வந்து கெல்வின் கெல்வின் இதோட எஸ்ஐ அழகு கேட்பாங்க நீள் வெப்ப விரிவின் எஸ்ஐ அழகு என்ன லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் பர் கெல்வின் வெறும் கெல்வின் போடக்கூடாது கெல்வின் அப்போ ஒன் பை கே அப்படின்னு அர்த்தம் பர் கெல்வின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் பை கே அப்படின்னு போகணும் ஓகேவா சரி இதுக்கான ஃபார்முலா இதுக்கான ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து என்ன சார் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த்து இது வந்து நீளத்தில் எவ்வளவு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு சூடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தது சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்கு ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் சூடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூணு மீட்ரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சூடு பண்ணோன்னா நாலு மீட்ரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் அளவு ஒன்று சொல்ல நாலு அங்கே போட்டு இது அங்கே போகணும் அடுத்து உண்மையான நீளம் ஒரிஜினல் நீள அவ்வளவு அதை கீழே எழுதிக்கணும் மூணா மூணு ஈக்குவல் டு இது இது வந்துட்டு டெம்பரேச்சரில் முன்னாடி ஹீட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிகிரோ டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நான் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்தேன் சரியா ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் இது இந்த முக்கோணம் முக்கோணம்னா என்னென்னு சொல்லுவாங்க லேம்டாவா இப்படி போட்டாக்கா டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலாக ரெண்டு நம்பருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீள் வெப்ப விரி குணகம் லீனியர் கோஃபீசியன் லீனியர் கோஃபீசியன் கோஃபியஸ்னா லீனியர் எக்ஸ்பான்ஸ் லீனியர் என்னென்னா அதை லென்த்தில் மாற்றம் ஏற்படுது அதேமாரி பரப்பு வெப்ப விரிவு தகரம் இருக்குது தகரத்தை ஹீட் பண்ணுறீங்க சேம் அதே தான் எஸ்ஐ அழகு பர் கெல்வின் ஒன் பை கேன்னு அர்த்தம் எஸ்ஐ அழகுனது பர் கெல்வின் தகரம் அதே தான் ஃபார்முலா அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான் அங்கே என்ன பண்ணோம் இந்த ரைட் சைடு உள்ளதை அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ அங்கே லென்த்னால் எல் வச்சுக்கிட்டாங்க இது ஏரியா இல்லையா அதனால் ஏ ஏரியாவில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒரிஜினலாக இருந்தது ஹீட் பண்ணவங்கள இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கீழே உள்ளது ஒரிஜினல் எல்லாம் எவ்வளோ இருந்தது இப்போ ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அதை மேலே தெரிஞ்சிக்கணும் ஈக்குவல் டு பர்ம பெரிவு சேம் அதே தான் அது இதோட எஸ்ஐ எழுவானது பெர் கேள்வி பாலோ அல்லது இந்த மாதிரி கியூபோ இருக்குது அது விரிவடையுது ஹீட் பண்ணால் நான் விரிவடையும் சேம் அங்கே இங்கே வாலி அங்கே லென்த்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நீளத்தில் விரிவடைஞ்சிச்சு எவ்வளோன்னு கண்டு லென்த்து எல் இதுக்கு வி வாலி ரெண்டாவது ஏரியா அதனால் ஏ இந்த ஏ இது மட்டும் தான் மாற்றம் அடையும் மற்றதெல்லாம் சேம் அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியது பொருளுக்கு பொருள் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பீடு மாறுபடும் இங்கிலீஷில் பரும வால்யூம் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கியூப் வால்யூம் வால்யூமோட இது என்னது கியூப் தானே அது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் அலுமினியம் அலுமினியத்தோட பரும வெப்ப விரிவு குணகம் ஒரு கேள்வி ஆ சொல்லுங்க எவ்வளோ நேரமாம்மா கேட்கல எவ்வளோ நேரமா கேட்கல அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தெரியல அந்த நெட் கனெக்ட் ஆச்சு டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சா அப்புறம் வந்து சரி ரைட்டு வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ரைட் அப்போது அலுமினியம் ஒரு கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ சார் விரிவடையும் அப்படின்னா இவ்வளவு செவன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பிராஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு கெல்வின் அளவுக்கு நீங்கள் ஹீட்டை கொடுத்தீங்கனாக்கா இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிளாஸ் கண்ணாடி இருக்குல்ல அது இவ்வளவு வாட்டர் லிக்விட் வழியே அது நல்லாவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது மெர்க்கூரி இவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க இதில் எதுக்கு அதிகம் ஆகாசம் 
பாதரசம் அதனால தான் பாதரசத்தை எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வாட்டர் விட்டுருங்க மற்றதெல்லாமே வந்துட்டு சாலிடு வாட்ரு வந்துட்டு இது வாட்டருக்கு தான் இருக்கிறதுலே அதிகம் பட்டு அலுமினியம் பிராஸு கிளாஸு மெர்க்குரி இதெல்லாம் வந்து என்னது சாலிட்ஸு அந்த சாலிடில் பாதரசம் வந்து நல்லா பிரிவடையும் அதனால தான் பாதரசத்தை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க தெர்மோமீட்டர்லாம் கண்ணாடிக்கில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த ஹீட்டு கிடச்சா வேணா அவங்க நல்லா விரிவடையும் தெர்மோமீட்டர் இருக்கா தெர்மோமீட்டர் பார்த்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் இதில் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வாயில் வச்ச உடனே என்ன அவங்க இங்கே தான் மெர்க்குரி இருக்கும் நம்ம ஹீட் ஈஸியாக அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அப்படியே விரிவடையும் வேறு எந்த பொருளும் இந்த மாதிரி வேகமாக விரிவடையாது அதனால தான் எதை வச்சுருக்காங்க மெர்க்குரி இந்த பாருங்கள் வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் ஆ இதுக்குள்ள விரிவடைஞ்சு அப்படி போகும் இதை தான் நம்ம வாயில் வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா காய்ச்சல் வரப்பெல்லாம் பார்க்காதவங்க வடிவேலு கூட ஒரு படத்தில் மென்று தின்றுவான் தெரியுமா ஆ என்னங்க டாக்டர் நான் என்ன என்னென்னு சொல்லுவான் நான் ஏதோ மெடிசன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நினச்சி தின்னுப்பிட்டம்மா ஆ ஆமாவா கேட்குதா அடுத்தது இது வந்துட்டு திட பொருளில் பார்த்தாச்சு அடுத்து திரவம் வாயில் வெப்ப விரிவு எப்படி இருக்குது ஆ திரவம் லிக்யூட்லையே கேஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் திரவ அல்லது வாயு பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது இது அவங்களோட நல்லா விரிவடையான்னு பார்த்தோம் சாலிடு தான் கம்மியாக விரிவடையும் அதேமாதிரி திரவம் வாயு இதுக்குன்னு பர்டிகுலர் ஷேப் கிடையாது திரவத்துக்கும் வாயுக்கும் சாலி லிக்யூடுக்கும் கேஸுக்கும் எந்த கண்டெய்னரில் வைக்கிறோமோ அந்த ஷேப்புக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அவற்றில் உள்ள அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று விலக்கு விசை உட்படுகிறது அதனால் எனர்ஜி கிடச்சோடனே என்ன பண்ணும் உள்ள வைப்ரேஷன் ஆகி எல்லோரும் தள்ளி தள்ளி விலகி போவாங்க மனுஷனுக்கு பணம் கிடச்ச மாதிரி பொருளுக்கு ஆற்றல் பொருள் விடிவடைவதன் அளவு பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் எல்லா பொருளும் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா வேறு வேறு பொருள் விரிவடைகிறது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் இருக்கிறதுலே கம்மி கண்ணாடிக்கு அதிகம் தண்ணிக்கு சாலிடில் அதிகம் பாதரசம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது வாயுவில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவு திட திரவ பொருட்களை விட அதிகமாக இருக்கும் சாலியில் ரொம்ப கம்மியாக விரிவடையும் லிக்யூடு கொஞ்சம் நல்லாவே விரிவடையும் கேஸ் நல்லாவே விரிவடையும் திட பொருளை ஒப்பிடும் பொழுது திரவங்களில் விரிவடைகிறது அதிகமாக இருக்கும் சரியா பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திரவத்தில் வெப்பநிலையை சார்ந்ததல்ல ஆனால் வாயுவில் இதன் மதிப்பு வெப்பநிலையை சார்ந்து அமையும் பருமன் விரிவடையுது இல்லையா சைஸு அது வாயுவோட வாயு வந்துட்டு விரிவடையுதுங்கிறது அதோட வெப்பநிலையை பொறுத்து விரிவடையுது அப்படிங்கிறாங்க ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது கொள்கலின் வழியாக வெப்ப ஆற்றலானது திரவத்திற்கு அழிக்கப்படுகிறது நம்ம தானே அந்த பாத்திரத்து வழியாக அந்த பாத்திரத்து வழியாக தானே இந்த பாத்திரம் பால் வச்சிருக்கீங்க எரியுது அப்போ பாத்திரம் ஹீட் ஆகும் அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள ஹீட்டில் தான் யார் எடுத்துக்குவாங்க உள்ளே உள்ள பால் எடுத்துக்கும் பாலோ தண்ணியோ எடுத்துக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதி கொள்கலன் விரிவடை விடிவதற்கும் கொள்கலன் இருக்குல்ல சாலிடு அதுவும் விரிவடையும் அது கொஞ்சம் வெப்பத்தை எடுத்துக்குது மீதம் உள்ள ஆற்றல் திரவத்தினை விரிவடை செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது இதிலிருந்து திரவத்தால் ஏற்படும் உண்மையான விரிவை நேரடியாக கணக்கிட முடியாது அந்த பால் எவ்வளோ விரிவடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணும் எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுத்தோம் எவ்வளோ விரிவடைஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நம்ம கொடுத்த ஹீட்டில் பாதி பாத்திரம் எடுத்துக்கிச்சு அதுவும் விரிவடையும் அப்போ பால் எவ்வளோ வெப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ விரிவடைஞ்சதுன்னு நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க வேறு ஒரு உண்மை வெப்ப விரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படின்னு ரெண்டு இது சொல்கிறாங்க ஆக்சுவல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்யூடு சரியா ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரியா என்ஸ் ஃபார் லிக்விட்ஸ் we can define real expansion and apparent expansion totram virivu paakradhukku eppadi irukku ana unmaiya evlo virivu irandhudu totra virivu idu real unmai virivu nare vishayala namakku thevala idu romba povudu unmai veppa virivu idoda essay elagum par kelvin 
ஒரு கேள்வியின் அளவுக்கு அதுக்கு வெப்பம் கொடுத்தா எவ்வளவு விரிவடையுது அப்படிங்கிறது தோற்ற வெப்ப விரிவு இதுக்கும் அதே சிலை அதே தான் கேள்வின் தான் பாப்பாருங்க உண்மை வெப்ப விரிவு தோற்ற வெப்ப விரிவை கணக்கிடுவதற்கான சோதனை இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை லவ்வா ஒரு அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுருங்க அவ்வளோதான் பர் கேள்வி சரியா திரவம் விரிவடைகிறதுக்கு அதே தான் வாய்க்களின் அடிப்படை விதிகள் வாய்க்களுக்குன்னு ஒரு சில விதி இருக்கு சரியா பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் பாயில் விதி சார்லஸ் லா அவகற்றா லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்க்கள் விரிவடையக்கூடிய தன்மையை பற்றி பேசுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் பாயில் விதி மாறா வெப்பநிலையில் வாயுகளை பற்றி பேசுகிறாங்க டெம்பரேச்சர் மாறலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைவுடைய வாயுவின் அழுத்தம் அவ்வாயுவின் பருமனுக்கு எதிர் தகவில் அமையும் அதாவது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷன் எது சார் அப்படின்னாக்கா வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் மாறலை டெம்பரேச்சரில் மாற்றம் இல்லை The volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. இது வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் அதாவது கண்டெய்னர் ஒரு பால் அல்லது ஏதோ ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அதுக்குள்ளே கேஸ் இருக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னென்ன சொல்கிறான் மூணு விஷயம் மாறா வெப்பநிலையில் டெம்பரேச்சர் டெம்பு வெப்பநிலை அடுத்தது குறிப்பிட்ட நிறைய வாயின் அழுத்தம் மாசு அடுத்தது அடுத்தது அழுத்தம் அழுத்தம் அடுத்தது அதாவது ப்ரெஷர் பருமன் நாலு விஷயம் அழுத்தம் ப்ரெஷர் இந்த மாதம் தூக்கிக்கலாம் மாதம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரெஷர் இது வால்யூம் ரைட் இப்போ அந்த ஒரு பொருள் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே அந்த கேஸ் வச்சுருக்கேன் சரியா கேஸ் இருக்கு டெம்பரேச்சரில் மாற்றம் இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதான் சொல்கிறாங்க அந்த மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைவுடைய அதான் குறிப்பிட்ட நிறை ஏதோ சம்திங் ஒரு நூறு கிராம் கேஸோ இரநூறு கிராம் கேஸோ ஏதோ ஒன்று ஆயிரம் கிராம் கேஸ்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வாயுவோட அழுத்தம் ப்ரெஷர் அழுத்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த அழுத்தம் எப்படி இருக்காமா டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷ்னேட் அதாவது பருமன் சார் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷன் பருமன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாக்கா அழுத்தம் குறையும் அந்த பலூனில் சரியா பருமனை குறைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அழுத்தம் அதிகமாகும் அவ்வளோதான் அதாவது இதுக்கு பேர் எதிர் தகவு இங்கிலீஷில் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னேட் சார் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னேட் எதிர் தகவு எதிர் தகவுனா என்ன சார் இன்னொன்று நேர் தகவு ஒன்று ஏறுனாக்கா இன்னொன்று இறங்கும் ஒன்று ஏறுனா இன்னொன்று இறங்கும் அது மாதிரி தான் எதிர் தகவு இங்கிலீஷில் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னேட்
प्रेसर प्रेसर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम प्रेसर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम आधे बड़ी अलग नो पहले बड़ी अलग नो प्रेसर inversely proportionate to volume அப்ப என்ன அர்த்தம் பிரஷருக்கு தலைகிலா அல்லது வால்யூமுக்கு தலைகிரா பிரஷர் இருக்கும் வால்யூம் பருமன் அதிகமானச்சுனாக்க அழுத்தம் குறையும் பருமன் குறஞ்சதுனாக்க அழுத்தம் அதிகமாகும் சிம்பிள் இப்போ இதான் கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி ஒரு பலூன் ஒரு பலூனுக்குள்ள গ্যাস இருக்கு இந்த கேஸ் அப்படியே ஒரு பெரிய பலூனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க என்ன ஆகும் பலூனு தொல தொலைன்னு ஆயிரும் இது இது ஒரு பலூனு இது பெரிய பலூனில் இதே கேஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா வால்யூம் பெருசாயிடுச்சா தொல தொலைன்னு இருக்கும் அதை எந்த பலூன் என்ன பண்ணுங்க சின்னது பண்ணுங்க இந்த பலூனை பிடிச்சி அமுக்குங்க வால்யூம் என்ன ஆகும் பலூன் பலூனோட வால்யூமு குறையும் அப்போ பலூனுக்கு எப்படி இருக்கும் அழுத்தம் அதிகமாகும் அப்போ என்ன ஆகும் பலூனு வேடிச்சிடும் ஏன் நம்ம அமுக்கும் பொழுது அதோட வால்யூம் குறையுது குறைஞ்சதுனால உள்ளுக்கு அழுத்தமா என்ன பலூனு வெடிச்சிடும் அதுதான் முதல் விதி என்ன விதி பாயில் விதி அழுத்த விதி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரியா பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் லா ஏதோ ஒன்று ரைட் அடுத்தது நாங்கள் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது ஒரு கண்டெய்னரு அதுக்குள்ளே கேஸ் இருக்குது இது இப்போ வால்யூம் இவ்வளோ இருக்குது இப்போ வால்யூம் என்ன பண்ணுறாங்க குறைக்கிறாங்க இப்போ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் சரியா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் இன்வெர் இன்வெரியபிள் மாஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் இன்னொன்று அதே வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க மாறா வெப்பநிலையில் மாறா நிறையுடைய நல்லியல்பு வாயின் அழுத்தம் மற்றும் வருமன் ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகை மாறிலி சரியா அங்கே பாருங்க இதுதான் ஈக்குவேஷன் தான் இப்போது பி சரியா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னேட் டு வாலி இது ஈக்குவல்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இது கூட இது வி என்னவா இருக்கு டிவிஷனில் இருக்குது இங்கே வந்தால் என்ன ஆயிரும் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கும் பி இன்ட்டு வி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னா இது எப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை அதாவது இப்போ பி அஞ்சு யூனிட் இருக்கு வி ரெண்டு யூனிட் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குன்னா என்ன வரும் பத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சரியா ப்ரெஷரை வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண சார் என்னது வால்யூம் ப்ரெஷர் வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் அப்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன இருக்குது ரிசல்ட்டு பத்து தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே அந்த ப்ரெஷரு ப்ளஸ்ஸு வால்யூம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாறா வெப்பநிலையில் மாறா நிறையுடைய டெம்பரேச்சரில் மாற்றம் இல்லை மாசில் மாற்றம் கிடையாது சரியாக அதோடய அழுத்தம் மற்றும் பருமன் இவர் ரெண்டு பேருடைய பெருக்கு தொகை எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மாறிலி கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்து சார்லஸ் லா த லா ஆஃப் வால்யூம் இது பர்ம விதி சார்லஸ் லாக்கு இன்னொரு பேர் என்னது பர்ம விதி லா ஆஃப் வால்யூம் வால்யூம் சார்லஸ் லா பிரெஞ்சு அறிவியல் அறிஞர் ஜேக்கஸ் சார்லஸ் என்பவர் இவ்விதியினை நிறுவுகிறார் ஜேக்கப் சார்லஸ் நிறுவுகிறார் இந்த விதிப்படி மாறா அழுத்தத்தில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரெஷரில் சேஞ்ச் சேஞ்சு கிடையாது அதே தான் அந்த அந்த இதுக்கே போகலாம் அதாங்க போட்டோம் இப்போது இது வந்துட்டு 
பாயில்ஸ் விதி ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது விதி ப்ரெஷரில் சேஞ்ச் கிடையாது கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ப்ரெஷரில் சேஞ்ச் கிடையாது கான்ஸ்டன்ட் மாறாழ்த்தது வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு நேர்தக வித்தியாசம் வாயுவோட பருமன் பருமன் இருக்குல்ல இது இப்போ இதை பொறுத்து இது மாறுபடும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் குறைஞ்சதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி அது மாதிரி இங்கே அழுத்தத்தில் மாற்றம் கிடையாது இங்கே ரெண்டாவது ஃபார்முலா ரெண்டாவது விதி பரும விதி அழுத்தத்தில் மாற்றம் கிடையாது அழுத்தம் தானே போட்டிருக்கான் ஆ மாற அழுத்தத்தில் வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் வாயுவோட பருமன் எப்படி இருக்குமாம்மா வெப்பநிலை அதிகமாச்சுனாக்கா பருமன் அதிகமாகும் அதான் வால்யூம் அதிகமாகும் சரியா வெப்பநிலை குறைஞ்சதுனாக்கா இதுவும் குறையும் ஏனாக்கா ஒரு பொருள் பார்த்துருக்கோம் அது கேஸ் தானே ஹீட் ஆகும் பொழுது என்ன அவங்க மாலை மாளிகை உள்ளலாம் தள்ளி தள்ளி போகும் தள்ளி தள்ளி போனான்னு அர்த்தம் உப்போம் இப்படியே அதே மாதிரி நெருங்கி வந்துச்சுன்னா என்னாவும் டயர் இருக்குல்ல வெயிலில் நிறுத்தி வைங்க என்னாவும் ஹீட் ஆகி ஆகி உள்ளே உப்போம் டயர் கரெக்டாக உள்ளே உப்போம் அளவுக்கு மீறி உப்போம் பொழுது என்ன அவன் தாங்காமல் வெடிக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க அதான் பரும விதி பருமன் பருமன் ஒரு ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே கேஸ் இருக்குது அதோட பருமன் எப்படி இருக்கும் அழுத்தத்தில் எந்த மாற்றம் பண்ணாதீங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் பட் அந்த கேஸோட வெப்பநிலை உயர்ந்து உயர்ந்தால் பருமன் உயரும் பலூன் விரிவடையும் ஏன் உள்ளுக்குள்ளே வெப்பம் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால அதே மாதிரி வெப்பத்தை குறைக்கிறீங்க பலூன் என்னாகும் சுருங்கும் ஏன் வெப்பநிலையை குறைக்கிறதுனால அதான் சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாவது விதி எது சார்லஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸ் நெட் அப்போது வெப்பத்திற்கும் ஒரு கண்டெய்னில் அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாயுவினுடைய பருமனுக்கும் நேரடி அதாவது என்னது நேர் தகவல் இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸ் நெட் சார்லஸ்ல தானே டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸ் நெட் இது எப்படி எழுதலாம் வி ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு எழுதலாம் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸ்னா இப்படி போட்டோம்னா டைரக்ட்லின்னு அர்த்தம் அங்கே பெருக்கல்ல இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் இங்கே வந்தால் என்ன ஆயிரும் டிவிஷனில் வி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு மாரலி கான்ஸ்டன்ட் எப்பயுமே இதோட வேல்யூ ஒன்றா தான் இருக்கும் ரிசல்ட் இருக்குல்ல அது அது ரெண்டையும் பேருக்குனா பத்து வந்ததில் அது மாதிரி இதோட ரிசல்ட் எப்பயும் ஒன்றா தான் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்யூம் பத்து டெம்பரேச்சர் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க வால்யூம் பத்து டெம்பரேச்சர் ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் என்ன வரும் அஞ்சா அதே மாதிரி வால்யூம் பதினஞ்சு அப்போ டெம்பரேச்சர் மூணாக இருக்கும் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அஞ்சு தான் வரும் அதே வால்யூம் இருபது டெம்பரேச்சர் நாலாக இருக்கு அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அதே அஞ்சு தான் வரும் அதான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது அவகேற்றா விதி ரொம்ப முக்கியமானது லா ஆஃப் அவகேற்றாஸ் இது மூணையும் வச்சு ஐடியல் கேஸோட ஃபார்முலா கொண்டு வருவாங்க அவகேற்றா நம்பர் ஒரு கூலம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஒரு சாரி ஒரு மோலா ஒரு மோல் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அவகேற்றா சொல்கிறாரு படி மாறா வெப்பநிலையில் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கு டெம்பரேச்சரில் நோ சேஞ்ச் அங்கே போங்க மூணாவது விதி டெம்பரேச்சர் எங்கே இருக்கு இங்கே டெம்பரேச்சர் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ஓகே அடுத்தது மற்றும் அழுத்தத்தில் அதோட அழுத்தத்தில் வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுள்ள அணுக்கள் அல்ல மூலக்கூறின் எண்ணிக்கைக்கு நேருதகவில் அமைந்து ரைட் ஓகே அடுத்தது வால்யூம் அங்கே வச்சுருக்கோம்ல ஒன் கிராம் 
அதே மாதிரி என்ன கிடையாது மற்றும் அழுத்தத்தில் மாற அழுத்தம் நோ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்லேயும் என்ன பண்ணல மாற்றம் இல்லை இதுலேயும் மாற்றம் இல்லை இதுலேயும் மாற்றம் இல்லை பட் என்ன பண்ணுறோம் இதை மாற்றத்தை கொண்டு வரோம் எதை மாஸ் நிறை இருக்குல்ல நிறை நிறையை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் அதிகப்படுத்தினா வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுவில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவில் இருக்கும் மூலக்கூறின் எண்ணிக்கை என்ன அர்த்தம் நிறை புரிஞ்சுதா மூலக்கூறு எண்ணிக்கை என்னது நிறை நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாக்கா பருமன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கனாக்கா பருமனும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதான் அவகேற்றாயன் ஆ அவகேற்றாத சொல்கிறார் சரியா இதில் இவர் எதை சொல்கிறாரு வெப்பநிலை மாறல ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் வெப்பநிலையை மாற்றாமல் வச்சுருக்கோம் சரியா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் அந்த கேஸோட வால்யூம் குறைச்சிங்கனாக்கா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே அந்த பலூனுக்குள்ளே அழுத்தம் அதிகமாகும் சரியா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணினாக்கா கண்டெய்னருக்குள்ளே அழுத்தம் குறையும் இது முதல் விதி இது யார் சொன்னது பாயில் விதி பாயில்ஸ்லாம் அடுத்து ரெண்டாவது சார்லஸ் சார்லஸ் என்ன சொல்கிறாரு சார்லஸ் பருமு விதி பருமு விதி இன்னொரு பேர் என்ன வால்யூம் லா ஆஃப் வால்யூம் சார்லஸ் லா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அழுத்தத்தை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க மெட்டீரியலும் மாதம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க சரியா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள உள்ள கேஸோட வெப்பநிலை அதிகமாச்சுனாக்கா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அழுத்தம் அதிகமாகும் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள உள்ள கேஸோட டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுனாக்கா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அழுத்தம் என்னாகும் குறையும் அப்படிங்கிறார் சாரி பருமன் பருமன் அழுத்தம் இல்லை பருமன் ரெண்டாவது கண்டெய்னருக்குள்ளே வெப்பநிலை இன்க்ரீஸ் ஆனாக்கா அந்த கண்டெய்னருடைய பருமன் அதிகமாகும் அல்லது வாயுவோட பருமன் அதிகமாகும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுனாக்கா அந்த வாயு அல்லது ஆமாம் குறையும் அடுத்து மூணாவது வெப்பநிலையை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் ப்ரெஷர் இதுவும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது சரியா அந்த கேஸோட நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னாக்கா அதோட பருமன் அதிகமாகும் சரியா அந்த பார்ட்டிகளுடைய நம்பர்ஸை குறைச்சோம் நிறைய என்னென்ன அந்த பார்ட்டிகள் நம்பர்ஸை குறைச்சோம்னா அதோட பருமன் குறையும் அப்படிங்கிறார் யார் சொல்கிறா அவை கேட்டுறா ரைட் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் அதான் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனேட் டு மாஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகள் அதான் என் வால்யூம் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனேட் டு நம்பர் ஆஃப் சால்வ் பண்ணும் பொழுது இது இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு மோல் உள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவகேற்றா எண் அப்படின்றாங்க அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் அல்லது டெம்பரேச்சரில் சரிங்களா சரி அதை அதை விட்டுருங்க அப்புறமேலாம் பேசுவோம் ஒரு மோல் அப்படின்னா எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதான் வந்து என்னது ஒரு மோல் இதுக்கு பேர் தான் அவகேற்றா எண் பார்த்தம்மா பொருள்கள் பொருள் இத்தனை பொருள் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மோல் எங்கள் லேபில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டேமு பொருளோட நிறைய எவ்வளோ பார்ட்டிகள் இருக்குன்னு மறைமுகமாக அளக்கக்கூடியது மாசு நிறை கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது இத்தனை ஆட்டம் தான் எடுக்கணும் அல்லது இத்தனை மாலிக்குள் தான் எடுக்கணும் இத்தனை மாலிக்குள் எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஒரு மோல் இந்த எண்ணுக்கு பேர் தானே அது அவை கேட்டால் இது லேபில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு ரெண்டு த்ரீ பவர் ஏன் இப்படி பண்ணுது ஒரு மோல்னா இத்தனை நம்பர் ஆட்டமோ அல்லது மாலிக்குள்ளோ எடுக்கும் ரைட் பார்ப்போம் இதை கெமிஸ்ட்ரில் திரும்ப பார்ப்போம் வாயுக்கள் வாய்க்கள் இயல்பு வாய்க்கள் மற்றும் நல்லியல்பு வாய்ப்புகள் என இரு வகையாக பிரிக்கலாம் இயல்பு வாய்க்கள் ரியல் கேஸ் குறிப்பிட்ட கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அடங்கிய வாய்க்கு இயல்பு வாய்க்கள் 
பார்த்துருப்போம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் இன்னொரு பொருள் என்ன பண்ணும் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை விட்டுக்குது அப்படி ஒன்று இன்னொன்று என்ன பண்ணும் ஈர்க்கும் ஈர்க்கும் அப்படி கவர்ச்சி விஷயோட என்ன பண்ணுது இப்போ கேஸ் இருக்கும் இப்போ கேஸ் என்ன பண்ணும் ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எனர்ஜி வச்சு தள்ளி தள்ளி போவாங்க அதான் போட்டிருக்காங்க குறிப்பிட்ட கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அணுக்கள் கவர்ச்சி விசைனா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அல்லது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூடுக்கள் அடங்கிய வாயுதானது இயல்பு வாயுக்கள் எனப்படுகிறது இங்கிலீஷில் இஃப் இஃப் தி மாலிக்யூல் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அ கேசஸ் ஆஃப் அ கேசஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் வித் டெஃபினிட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டர் மாலிகுலர் ஆர் இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் இன்டர் மாலிகுலர் ஆர் இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் இன்டர் மாலிகுலர் அல்லது இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மாலிக் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாலிகள் நடுவில் ரெண்டு மாலிகள் நடுவில் அட்ராக்ஷன் அல்லது ரெண்டு ஆட்டாமிக் நடுவில் அட்ராக்ஷன் அதான் அது இன்டர் மாலிகுலர் அல்லது இன்டர் ஆட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தென் த கேஸ் கேசஸ் ஆர் சேட் டு பி ரியல் கேசஸ் அந்த கேஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாலிகுள் அல்லது ஆட்டம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு விசை சரியா அது மூலயமா உன்னோட ஒன்று என்ன பண்ணும் மோதிக்கிட்டு இருக்கும் வினை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க மிக அதிக அளவு வெப்பம் அல்லது மிக குறைந்த அளவு அழுத்தத்தை உடைய இயல்பு வாய்க்கள் நல்ல இயல்பு வாய்க்களாக செயல்படும் அதை கவனிச்சுக்கோங்க ரியல் கேஸ் என்னவா மாறுது நோபுல் கே ஐடியல் கேஸாக மாறணும் ஐடியல் கேஸ் ஆ நல்ல இயல்பு வாய்ப்புகள் ஐடியல் கேஸ் மிக அதிக அளவில் ஹீட் அந்த கேஸுக்கு நிறைய வெப்பத்தை கொடுத்துட்டீங்க சரியா அல்லது குறைந்த அளவு அழுத்தம் அதுக்குள்ளே அந்த கேஸுக்கு அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே அழுத்தம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு அது என்னவாப்பா ரியல் கேஸாக இருக்காதான் சரியா ஐடியல் கேஸாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்றாங்க ஏன் நிலையில் இந்த நிலையில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்குறையில் எந்தவித கவர்ச்சி விஷயம் செயல்படுவது இல்லை இருக்காதாம்மா ஐடியல் கேஸில் என்ன இருக்காதாம்மா சரி ஒரு அந்த கேஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் நடுவில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்காது என்ன காரணம்னா அதிகமான ஹீட் கொடுத்துட்டனால தள்ளி தள்ளி போயிடும் அல்லது அங்கே அழுத்தமே இல்லை அப்படின்றாங்க ஓகேவா நல்ல இயல்பு வாழ்க்கள் ஐடியல் கேஸஸ் ஐடியல் கேஸ்னா என்னது நார்மல் கேஸ்னாக்கா ஒன்று 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 அட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஐடியல் கேஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியான ப்ரெஷர் அல்லது ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஐடியல் கேஸ் நல்ல இயல்பு வாய்ப்புகள் அதோட இயல்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றோடு ஒன்று இடைவினை புரியாமல் அதான் உன்னோட ஒன்று என்னவாது அழுத்தம் அதிக ரொம்ப கம்மியான அழுத்தம் அல்லது அதிகமான அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சரி அதிகமான டெம்பரேச்சர் இதனால் ஒரு அந்த கேஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம்னா என்ன பண்ணாது அட்ராக்ட் பண்ணாது அதான் ஒன்றோடு ஒன்று இணை இடைவினை இடைவினா மோதிக்கிறது புரியாமல் இருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய வாய்க்கள் நல்ல இயல்பு வாய்க்கள் ஐடியல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நடைமுறையில் எந்த வாய்க்களையும் நல்ல இயல்பு தன்மை வாய்ந்தது அல்ல ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி இருக்காது கேஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் உன்னோட ஒன்று என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் அவைகளுக்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு இடைவினை புரிகிறது அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று ஆனால் இந்த இடைவினைகள் குறைந்த அழுத்தம் அல்லது உயர் வெப்ப நிலையில் வலு குறை குறைந்து காணப்படுது அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல ரெண்டுக்கு நடுவில் அப்போ அதிகமான வெப்பம் அந்த இருந்தாலோ அல்லது ரோ ப்ரெஷர் இருந்தாலோ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் குறையும் ஏனெனில் நல்ல இயல்பு வாயுக்களின் ஐடியல் கேசஸ் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கருக்கிடைய கவர்ச்சி விசை வலிமை குறையும் ஏன்னா அதிகமான ஹீட்டு கிடைச்ச உடனே என்ன ஆயிடுது தள்ளி தள்ளி போயிடுவாங்க அல்லது ப்ரெஷர் இல்லாதனால என்ன பண்ணுவாங்க அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பேசாமல் இருக்கும் மந்தமாக இருப்பாங்க எனவே இயல்பு ரியல் கேஸ் வாயுவை வாயுவை குறைவான அழுத்தம் மற்றும் உயர் வெப்பநிலையில் நல்ல இயல்பு வாயுக்கள் என குறிப்பிடலாம் ஐடியல் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா நல்ல இயல்பு வாய்க்கள் பாயில் விதி சார்லஸ் விதி அவகேற்றா விதிகளுக்கு உட்படுகின்றன மூணு பார்த்தோம்ல மேலே இந்த விதிகள் யாவும் வாயுவின் அழுத்தம் அழுத்தத்தை பற்றி பேசுதா பருமன் உள்ளுக்குள்ள அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அழுத்தம் அந்த கண்டெய்னரோட சைஸு அந்த கேஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய கண்டெய்னரோட சைஸு ப்ளஸ் அந்த அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் 
அப்புறம் மாஸ் பார்த்தோமா அந்த நாலு பிளாங்கில் மாசு நிறை எத்தனை மாலிக்குள் இருக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு ப்ரெஷர் எவ்வளவு அழுத்தம் ஒவ்வொன்றையும் ஆல்ட்ரு பண்ணி காட்டினாங்க அதான் அந்த அந்த விதி ரைட் அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் ஆர் லோ ப்ரெஷர் ரியல் கேஸ் பார்த்தாச்சு இல்லையா அதை ரைட் கிளாஸில் இருக்கு வெப்பநிலை மற்றும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவற்றிற்கிடையே தொடர்பு தருகின்றன இவங்களுக்குள்ள என்னது ஆமாம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவற்றிற்கிடையே இடையே தொடர்பு தருகின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ள நல்லியல்பு வாய்வில் மேற்கண்ட அனைத்து காரியங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை கொண்டிருக்கும் அதன் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணிகளின் மதிப்புகளும் மாற்றம் ஹிந்திலையா ஹிந்தியில் பேசுனாங்க யார் லேடியா பாருங்க இந்த நல்லியல்பு வாயுக்களாக இருந்தால் இவங்க எல்லாரோட நம்பர் அந்த வா வாயுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரு அந்த வாயுக்கு பிடிச்சிருக்க இடம் வருமனு வால்யூமு அதோட டெம்பரேச்சரு எண்ணிக்கை அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் அல்லது மாலிக்குடைய எண்ணிக்கை இதெல்லாம் ஒரு நம்பர் பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒன்றில் மாற்றம் அடைஞ்சால் மற்றதோட நம்பர்ஸும் வேல்யூ என்ன மாறுபடும் அப்படிங்கிறார் போட்டிருக்குங்க பாருங்க அதன் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணிகளின் மதிப்புகளும் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த மாற்றத்தை மேற்கான மூன்று விதிகளும் தொடர்புபடுத்துகிறது எந்த விதி சார்லஸ் விதி பாயில் விதி அழகேற்றா விதி பாயில் விதி படி இது பாயில் விதி தானே பி இன்டு வி சார்லஸ் விதி வி பை டி அவகேற்றா விதி வி பை என் இது மூணையும் ஈக்வே ஈக்குவேஷன் கொண்டுட்டு வராங்க சமன்பாட்டு கொண்டுட்டு வராங்க சமன்பாட்டுக்கு வந்ததுன்னா என்னாவது பிவி டிவைடட் பை என்டி ஈக்குவல் டு மாறிலின்னு மாறும் என்ன சொல்கிறாங்க பி இன்ட்டு வி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சரியாக பண்ணிவிட்டு அது கூட என் இன்ட்டு டீயை டிவைட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் கேஸு இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் டிவைட் பண்ணோம்னா அப்போ எப்பயுமே இதில் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்னவா இருக்குமா கான்ஸ்டன்ட்டு எக்ஸ்னா எக்ஸ் அப்போ ஐம்பதுனா ஐம்பது தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த விதியை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த விதியில் அங்கங்கே சொல்லியாச்சு இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பேர் என்னது அதாவது நல்லியல்பு வாயு சம்மன்பாடு நல்லியல்பு வாயு சம்மன்பாடு இங்கிலீஷில் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் என்னது பிவி இன்ட்டு சாரி பிவி டிவைடட் பை என் டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் மேற்கண்ட இந்த வாயு சமன்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது ஈக்குவேஷன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றாங்க ரைட் எம் அப்படின்னா மோல் அளவுள்ள வாயுவினை கொண்டிருக்கும் வாயுக்களில் உள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவகேற்றா எண் அவங்க ஒரு மோல் அளவுள்ள வாயுவினை கொண்டிருக்கும் வாயுக்களில் உள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவகேற்றா எண் என்னது அவகேற்றா எண்ணா அதான் பார்த்தோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த அவகேற்றா எண் சரியா இது ஒரு மோல் நம்பர் இந்த நம்பர் பேரான மோல் 6.02 பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த்ரீ பேர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னா என்னது ஒரு மோல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அவகேற்றா எண் அவ்வளோதான் அவகேற்றா எண்ணின் சரியாக போச்சு இந்த மதிப்பானது ரைட்
இந்த நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு படமே பாடமே முடிஞ்சா குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ள வாயுவின் பல்வேறு காரணிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பினை அளிப்பதால் இது வாயுக்களின் நிலை சமன்பாடு கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றாங்க இச்சமன்பாடு எந்த ஒரு வாய்க்களின் நிலையையும் விவரிக்க உதவுது இந்த சமன்பாடு இது இந்த வாய் சமன்பாடு இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு இப்போ கேஸாக இருக்கும் அது அது லேபில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே முக்கியமான தவறு தான் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பார்த்தோம் வெப்பம் ஹீட்டு அப்புறம் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை பொருள் ஒன்று ஹீட் ஆனிச்சுனாக்கா அதோட வாயு விரிவு சாரி வால்யூம் பருமன் பெருசாகும் பரப்பு பெருசாகும் சரியா எதில் சாலிடாக இருக்கிறதுல அதோட லென்த் பெருசாகும் அதுக்கான எஸ்ஐ யூனிட்டு பெர் கெல்வின் அதே மாதிரி வாட்டருக்கு பார்த்தோம் அப்புறம் கேஸுக்கு பார்த்தோம் கேஸில் வந்துட்டு மூன்று விதமான விதிகள் பார்த்துருக்கோம் சார்லஸ் விதி அதுக்கு முன்னாடி பாயில் விதி சார்லஸ் விதி அப்புறம் அவகேற்றா எண் இந்த மூன்று விதி ஈக்குவேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் நார்மலாக கேஸு நார்மலான இப்போ இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் எடுத்து பார்க்குறோம் அது வந்து இயல்பு வாயுக்கள் ரியல் கேஸ்ன்றாங்க அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் மாலிக்குள் அல்லது ஆட்டம் ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று மோதி அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பட் நல்ல இயல்பு வாயுவாக அங்கே இருக்காது நோபல் கேஸ் ஐடியல் கேஸாக இருக்காது ஐடியல் கேஸாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணும் இந்த கேஸை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ளே அந்த கேஸுக்கு நிறைய ஹீட் அளவுக்கு அதிகமான ஹீட்டு கொடுத்துடணும் அல்லது என்ன பண்ணும் அழுத்தத்தை அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அழுத்தத்தை குறைச்சிடணும் அப்போ உன்னோட ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படியே இருக்கும் அப்படி அட்ராக்ட் பண்ண பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமன்பாடு தான் என்னது இது பிவி டிவைடட் பை என்டி இப்போல்ட்டு மாறுகளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு சரியா ஈக்குவேஷனா ஈக்குவேஷன் அதாவது ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றாங்க இதோட இந்த டென்த்து பாடம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது நைன்த்தில் போய் அங்கே ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம்